Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника математика 6 класс, автор Мерзляк Полонский Кир под номером 754. Диаметр колеса вагона метрополитена равен 78 сантиметров. За 2,5 минуты колесо делает 1000 оборотов. Найдите скорость поезда метро в километрах в час. Ответ округлите до десятых. Мы с вами знаем, что колесо имеет форму круга, поэтому длина одного оборота равна длине окружности колеса, то есть окружности круга с диаметром 78 сантиметров. Вспомним формулу, как найти длину окружности. Нужно π умножить на диаметр. π берется приближенно 3,14. Запишем это. Поэтому найдем с вами длину одного оборота. Для этого мы 3,14 умножим на диаметр колеса на 78 сантиметров. Умножаем. Не обращаем внимания вначале на запятые. Умножаем так, как умножали бы натуральные числа 314 на 78. 4 8 32, 2 пишем, 3 запоминаем, 8 1, 8 и 3 запоминали, 11, 1 запоминаем, 1 записали, 3 8 24, 1 запис... и 1 добавляем, получаем 25. 7 4 28, 8 пишем, 2 запоминаем, 7 1, 7 и 2 запоминали, 9 и 3 7 21. Складываем полученные произведения. Сносим 2, к 8 прибавляем 1, 9, к 5 прибавляем 9, 14, 4 пишем, 1 запоминаем, к 2 прибавляем 1, 3 и 1 запоминали, 4 и сносим 2. А теперь отделяем запятой 2 знака, получили 244 целых и 92 сотых. Диаметр был в сантиметрах, поэтому мы нашли с вами длину одного оборота, в сантиметрах. Итак, это длина одного оборота. Согласно условию, мы знаем, что за две с половиной минуты колесо делает одну тысячу оборотов. Узнаем, какой путь проделал поезд за две с половиной минуты. Для этого мы 244,92 см умножаем на 1000. Так мы узнаем количество, мы знаем количество оборотов, их 1000, знаем длину одного оборота, узнаем весь путь, который проделал поезд в 2,5 минуты. Мы не будем это делать столбик, потому что мы умножаем на разрядную единицу. Разрядная единица передвигает запятую вправо на столько знаков, сколько у нее нулей, то есть на три знака. Поэтому мы получаем с вами число 244 920 сантиметров. Проехал поезд за две с половиной минуты. Чтобы найти скорость поезда, для этого нам нужно узнать, какой путь проделал поезд за одну минуту. За две с половиной минуты. 244 тысячи. Так как вы у вас в учебниках... Извините, так как у вас в учебниках возле этого задания стоит значок, что можно воспользоваться калькулятором, то для того, чтобы найти скорость Метрополит... вагона метрополитена, то мы с вами разделим 244 920 на две с половиной минуты, чтобы узнать скорость с помощью калькулятора. И получим мы с вами число 97 тысяч 968. сантиметров за одну минуту. 
Итак, мы уже с вами знаем скорость поезда. Это будет 9700, 97968 сантиметров в минуту. Но нам с вами нужно найти скорость километров в час. Вспоминаем. Один километр составляет одну тысячу метров. А в одном метре 100 сантиметров. Поэтому тысячу умножаем на 100, получаем 100 тысяч сантиметров. Чтобы нам сантиметры перевести в километры, нам нужно с вами величину в сантиметрах разделить на 100 тысяч. Кроме этого, мы с вами знаем, что один километр, один час составляет 60 минут. Поэтому мы знаем, какой путь проделал поезд за одну минуту. Чтобы узнать, сколько за час, нам нужно данную величину умножить на 60. Таким образом, чтобы нам перевести с вами сантиметры в минуту, в километры, в час, нам нужно расстояние полученное 97 968 умножить на 60 минут. Тогда мы узнаем, какой путь он проделает за один час и разделить на 100 тысяч. Тогда мы получим этот путь в километрах. Вспоминаем, как мы умножаем число на дробь. Мы это число умножаем на числитель дроби и полученный результат делим на знаменатель. Итак, 97 968 умножаем на 60 с помощью калькулятора. Получаем 5 миллионов 878 тысяч 80 и делим эту величину на 100 тысяч. И получаем скорость. Мы получили с вами на калькуляторе 58,78. Нам нужно округлить до десятых. Смотрим на десятые и на сотые. Мы знаем, что если стоит следующая цифра 5, 6, 7, 8, нам нужно ее отбросить, а к предыдущей цифре прибавить 1. Получаем с вами приближенное значение, поэтому ставим знак приближения, 58 целых и 8 сотых. Это уже будут километры в час. И это скорость поезда. Все, мы можем написать ответ. Скорость поезда метро приблизительно 58,8 км в час. Запишем ответ. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, то оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.